여러분 안녕하세요 오늘은 북한산의 공룡능선이라고 하는 의상능선을 가기 위해서 왔습니다 어, 여기 코스가 그 설악산의 공룡능선처럼 업다운도 있고 어, 경치도 좋고 좀 험한 코스라고 해요 그래서 공룡능선이라고 하는데 지금 설렘 반 걱정 반이에요 제가 바위를 무서워해서 어, 오늘 어떨지 모르겠습니다 그래도 용기 내서 올라갈게요 북한산은 서울시 은평구와 경기도 고양시의 경계를 이루는 산입니다. 옛날엔 정상인 백운대와 인수봉 만경대가 삼각을 이루어 삼각산이라고 불렀습니다. 그 외에도 이름난 봉우리만 40여개나 되는데요. 암벽 코스에서 둘레길 코스까지 난이도도 다양하게 많은 코스가 있습니다. 오늘은 그 중에 의상봉을 가려합니다. 의상봉으로 올라가는 들머리도 세 곳이나 있는데요. 먼저 탐방지원센터에서 대서문 방향으로 가다가 우회전에서 의상봉으로 가는 코스를 많이 알고 있습니다. 그런데 이 길이 편하긴 한데 포장된 길을 300m를 가야 하는 게 단점이에요. 두 번째는 백화사에서 올라가는 코스인데요. 버스를 타고 오시는 분들께 추천하는 코스예요. 북한산성 탐방지원센터로 오기 2개 전 정거장인 백화사에서 하차 후 올라가시면 됩니다. 세 번째는 제가 오늘 올라갈 코스인데요. 탐방지원센터에서 북한산 초등학교 쪽에 있는 둘레길로 가다가 백화사 입구 분기점에서 의상봉 방향으로 올라가면 됩니다. 그리고 하산은 국룡사와 법룡사를 지나서 내려오다가 계곡길로 하산해서 원점 회귀했습니다. 의상능선은 의상봉을 지나 문수봉까지 이어지는데요. 오늘은 의상봉까지만 올라갔다가 하산했습니다. 북한산성 제1주차장에 주차를 하고 나오니 앞에 편의점이 있네요. 올라가다 보면 왼쪽에 제2주차장도 있습니다. 보이는 쪽이 북한산성 탐방지원센터인데요. 여기서 오른쪽으로 둘레길이 시작됩니다. 가다 보면 바로 나오는 갈림길에서 좌측으로 가주세요. 오늘 함께하게 된 지인분들이 있어요. 연희 언니와 거친 남자. 안녕하세요. 오늘 네, 함께하게 됐습니다. 둘레길을 좀 걷다 보면 또 갈림길이 나옵니다. 여기서도 좌회전해주세요. 북한산은 세계적으로 드문 도심 속의 자연공원으로 약 40년 전에 우리나라에서 15번째로 국립공원으로 지정됐습니다. 화강암 집안이 침식되고 오랜 세월 풍화되면서 곳곳에 깎아지른 바위 봉우리와 그 사이로 흘러내리는 아름다운 계곡들을 이루고 있습니다. 오늘 올라가는 의상봉은 그리 높진 않지만 능선을 올라가면서 북한산의 뛰어난 경관을 감상할 수 있는 코스로 유명합니다. 산을 가시는 분 엄청 많잖아요. 그쵸. 저는 산을 걷는 걸 좋아해요. 음... 저는 그, 그래서 이쪽을 더 좋아해요. 그냥 숲, 숲 냄새가 먼저 와서. 음... 그러게요. 항상 의상도 중간에 바로 올라가는 부분만. 그러게요. 어. 경천군 송금 물침비 이름이 좀 생소하죠? 조선시대의 일본과의 화평 교섭에서 크게 활약한 공로를 인정받아서 경천군으로 봉해진 이 씨의 사패지이자 그 주의사항을 알리는 비석이래요. 두 분이 오늘 블랙으로 맞췄네? 어? 미리 연락한 거야? <웃음> 백화사에서 오는 길과 합류했어요. 여기서도 왼쪽으로 올라갑니다. 가사당 안무는 오른쪽, 의상봉은 왼쪽입니다. 1.4km만 올라가면 되네요. 여기는 이정표가 잘 되어 있어요. 국립공원이잖아요. 그래서 올라가는데, 찾아가는데 어려움은 없을 거예요. 아, 머리 조심. 큰 사람들은 머리 조심. 곳곳에 이런 방공호가 있네요. 일반적인 길로 오면 이렇게 여기서 만나는 거예요. 
여기 만나면 진짜 <웃음> 그러네 탐방지원센터에서 올라오면 이쪽으로 올라오게 됩니다 여기서 이제 합류해서 위상봉까지 700m 어, 거리상으로는 금방인데 700m 어, 여기 사고위험 지구라고 써있는데요 어, 기상 악화 시에는 출입 금지한대요 드디어 바위 구간이 나왔어요 이 바위를 좋아하시는 분들은 지금 왼쪽으로 가고 있고요 <웃음> 저는 이 오른쪽 난간을 잡고 올라갑니다 아, 이 난간 잡는 쪽도 하도 많이 밟아서 어, 아유 여기도 미끄러운데 아 여기도 쉽지 않다 아, 사람이 없을 때는 뒤돌아볼 수 있는 여유가 생기고 아, 이렇게 올라왔더니 바로 탁 트인 전망이 또 포상을 해주네요 불광역에서 오면 저쪽 향로봉, 이봉해서 여기 저쪽이 중치봉 아마 그럴 거예요. 네. 중치봉, 이봉 네. 해가지고. 이제 운수봉까지 가면은 의상능선을 쭉 타고 가면 중치봉을 가는데 네. 지금 저희는 국명사 그 가사당 안문 쪽에서 내려가서 다시 원효봉으로 갈 거거든요. 아직 아무것도 아니에요, 이거는? 초입. 이 초입. <웃음> 초입 쓰면은 더 멋진 경관이 펼쳐진다라는 얘기? 멋진 남자님은 의상능선 몇 번째예요? 어, 어, 한 수십 번인 것 같아요. 어, 수십 번? 수백 번까지 날려도. 어, 와, 부럽다. 그 체력과 시간과. <웃음> 언니도 꽤 왔죠? 언니도 심심하면 와? <웃음> 심심하면. <웃음> 근데 사람들이 의상능선을 굉장히 좋아하더라고요. 음, 전망이 좋아서 그럴까요? 아이, 어. 아이 맛도 보고 기분도 어. 좋고 막 그래서 그러고 음. 이렇게 해서 여기는 그러면 왼쪽으로 오시면 됩니다 아네 리치를 좋아하는 두 분은 일로 가시고 저는 살짝 왼쪽으로 <웃음> 좀더 편한 길로 갈게요 아, 저 돌은 안 미끄럽고요. 요, 요 돌은 지금 밟고 계신 돌은 미끄러울 수 있고. 그죠? 근데 이거 너무 가파요. 어, 그건 아, 안 미끄러워요. 어, 되게 가파요. 자기 자신과 있지? 신발을 네. 믿으세요. 앞 발에 힘을 줘. 앞 발에. 앞 발에. 너무 앞 발로만 하는데, 앞 발로 안 되고. 아, 진짜? 그럼 어떻게 해? 쉬고, 손으로 딱 잡고. 아, 어, 무서워. 내일 와서 끌어가면 돼. 의자. 의자. 올라온 길이고요. 저 앞에는 주차장이 내려다 보여요. 이쪽으로 이쪽으로 전망이 좋은 쪽으로 한번 가볼게요. 와, 아, 시원하다. 와, 와, 와. 나도 저런데 앉아서 쉬고 싶다. 와. 와, 오늘 바람이 적당히 불어서 시원해서 너무 좋네요. 이쪽으로 예전에는 올라갔대요. 어, 아무 장치도 없는데. 여기로 올라갔었는데, 지금 옆에 계단을 만들어놔서 이쪽으로 좀 수월하게 올라갈 수가 있어요. 예. 네. 되게 조그맣게 보여. 언니, 글로 가지 말지? 응? 갈까? 예, 네, 일로 가요. 맨날 
일로 이쪽으로 다리거든. 어, 그, 그, 선비장 가서 가야지. 어, 아, 계단을 만들어준 국립공원 공단에 너무너무 감사하네요. <웃음> 난안 그랬으면은 오늘 못 왔을 거야. <웃음> 여기 이렇게 안전시설물들을 만들어놨다고 해서 오늘 용기 내서 왔거든요. 여기를? 어, 여기를 올라갔다고 지금? 어, 어 미치겠다 진짜 왜 그러는데 <웃음> 어, 미치지, 여기, 여기를 어떻게 올라가 어, 그런데도 올라갔네 아, 희한한 사람들이네 <웃음> 아 대박 대박 헐 언니가 힘들다고 이쪽으로 안 간다더니 갑자기 막 올라가네요 바위에 도착했습니다. 여기서 보면 뭔지 모르겠죠? 왼쪽으로 돌아가서 보면 좀더 토끼같이 보입니다. 첫 번째 성랑지를 지나갑니다. 도대체 이분들은 뭘 먹고 살길래 암능을 이렇게 잘 탈까요? 여기 안전하게 예쁘게 생긴 계단으로 갈게요. 아 예쁘다 <웃음> 아 계단 예쁘다 와 여기 진짜 예쁘다 소나무가 있어서 이 능선길이라서 옆에 계곡에서 올라오는 바람이 꽤 세요 근데 오늘 날씨가 덥기 때문에 이 바람이 너무 시원하게 느껴지고 좋아요 와 혼자서 막 올라가더니 여기서 신선처럼 쉬고 있네 아 진짜요? <웃음> 아라비아 여인이 됐어 <웃음> 의상대에 올라왔습니다 봉우리들이 갑자기 확 다가와 있는 것 같아요 북쪽으로 원효봉이 보이고요 그 옆에 염초봉, 백운대, 만경대, 노적봉까지 보입니다 그리고 북쪽으로 의상봉과 문수봉도 보이네요 사용봉 502m 성랑지 <웃음> 성랑지 <웃음> 아, 502m 꽤 올라왔네요 여기서 우리는 대남문 쪽으로 아 여기도 전망 끝내준다 너무 이쁘다 여기 여기 와 여기도 저 밑에 부처님이 보이네요 여기가 국룡사인데요. 이제 이쪽으로 화산을 할 거예요. 진짜 어딜 가도 있어. 이것만 여기서 커피 한잔 먹으면 진짜 좋습니다. 아, 여기서. 이 자리에서요? 네. 와, 진짜 그럴 것 같아. 이렇게 해서 문수봉으로 넘어가느냐? 음. 저희 나무 데크로 내려갈 거거든요. 아, 그쵸. 아, 나무 데크 보이네요. 아, 문수봉으로 가려면 은 여기 이 성벽을 따라서 네. 이쪽 네. 가는 거고, 네, 저희는 여기서 이제 이쪽으로 여기로 내려갑니다. 여기 이제 가사당 안문. 가사당 안문. 아, 가사당 안문이 여기. 그 아. 신육성문을 하셨으니까 여기 오셨을 거예요. 아, 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 아. 네네네 네, 네. 음 맞다 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 어 왔는데 어쩜 이렇게 잘 기억이 안 나냐 <웃음> 이, 이 성문들은 이렇게 네. 거의 다 비슷하니까 그죠 그게 네. 그거 같고 음 나중에 또 한번 해야지 네. 우리는 이제 대나문 방향으로 이제 가사당 일단? 안문에서 이제 네. 그 국령사 쪽으로 내려갑니다 국령사 쪽으로 네, 네. 북한산의 원효봉 아래에 자리하고 있는 궁령사는 일찍이 신라시대의 의상대사가 천인의 공양을 받으며 수행 정진하던 기도터였다고 합니다. 마주보고 있는 원효봉 역시 원효대사가 기도하던 원효굴 등이 있어 최고의 명승들의 정진터로 유명합니다. 누가 보아도 천혜의 명당임을 
한눈에 느끼게 하는 곳이에요. 조선시대 숙종 때 북한 산성을 축성한 뒤 사찰 13곳을 건립하여 산성의 수비와 관리를 맡겼는데요. 이곳 궁영사는 의상봉과 용출봉 사이의 성벽과 중간에 위치한 가사당 안문의 수비와 관리를 맡았던 것으로 짐작하고 있습니다. 일제강점기와 한국전쟁을 거치면서 폐사됐는데 근래 들어 새롭게 조성됐다고 합니다. 아 깜짝이야. 알았어 갈게. 알았어 갈게. 의상봉에서 내려가는 길은 거의 뭐 완만하고 아니면은 어, 잘 정비된 계단길이에요. 그래서 너무 지금 쉽게 힘들지 않게 내려가고 있어요. 법용사 법당에서 지금 내려왔어요. 아 여기는 이게 진짜 연등이네. 이게 진짜 연등이다. 근데 지금 보니까 이 연등이 꼭 산딸기처럼 생기지 않았어요? 여기 신타 있는 데서 조금만 올라가면 중성문, 대남문 음... 방향 대남문은 아, 상당히 멀어서 중성문 지나서 대남문 네. 방향이네요 어. 아 여기도 물이 좀더 흐르면 네. 좋을 텐데 아쉽다 계속 가물어서 말랐어요 그쵸 우리 너무 너무 가물어서 진짜 오른쪽에 대남문 북한산 대피소 방향에서 내려왔습니다 왼쪽에는 원효봉으로 가는 길인데요 원래는 오늘 원효봉까지 갔다 오려 했는데 그냥 하산하기로 했습니다 다음에 이상능선 2편과 원효봉까지 갔다 오는 영상을 또 만들어서 보여드리겠습니다. 범용사 입구에서부터 포장된 길을 약 500m 내려왔는데요. 계속해서 포장도로로 갈지 아니면 오른쪽에 계곡으로 갈지 길이 갈라집니다. 앞에 보이는 흰색 돌다리를 건너서 가면 서안문이 나오고 거기서 우회전하면 원유봉으로 또 올라갈 수 있다고 합니다. 나도 가면 저쪽으로 가봐야겠다. 진짜 이 의상연선 여기까지 타고 그리고 원유봉 갔다 오면 그러면은 운동 양도 있고 괜찮을 것 같아요. 전망도 좋고. 어? 개구리가 발가락이 몇 개? 몇 개래요? 발가락이 네 개? 발가락이 네 개. 앞다리. 어, 뒷다리. 몇 개? 어, 다르구나. 어. <웃음> 여기서 또 개구리 공부해 오라네? <웃음> 어, 여기 항상 두 마리가 있어요? 한 마리 어디 갔니? 범용사를 지나고부터는 거의 완만한 길을 편하게 내려왔어요. 지난번에 이 다리를 건너서 원효봉을 다녀왔는데요. 다음에는 좀 전에 보여드렸던 다리로 가는 코스를 영상으로 담아보겠습니다. 이제 흰 건물을 끼고 우회전하면 한방지원센터가 나옵니다. 하산 완료! <웃음> 오늘도 안전하게 <웃음> 산행을 마치고 내려왔어요. 오늘 이렇게 세 명이서 어, 짧지만 어, 굵은? 어, 굵었나? 아닌가요? <웃음> 즐겁게 산행을 하고 왔습니다. 오늘 코스 어땠어요? 난 되게 좋았는데? 좋았어요. 굿! 굿? <웃음> 천천히 의상 봉까지 네. 아주 그냥 즐겁게 갔다 왔습니다. 그쵸? 천천히. 네. 되게 오늘 천천히. 행기들한테 <웃음> 맞춰서 되게 천천히 잘 갔다 왔어요. 오늘 너무 감사하고요. 또 끝까지 시청해주신 여러분께도 감사하고요. 다음에 또 다른 산에서 인사드릴게요. 안녕! 수고하셨습니다. 네.